国民党参选人朱立伦先生，第二位是民进党参选人蔡英文女士，第三位是亲民党参选人宋楚瑜先生。最喜爱在寒冷的冬夜跑跳到巷口，用一枚铜板向阿妈换出一碗热腾腾的烧仙草。那乌黑的色泽、细嫩的口感、甜蜜蜜的滋味，咕噜一声顺着喉头滑落，那感觉萦绕至今，不曾淡忘。对于支持或曾经支持过洪秀柱女士的人，你们的愤怒和失望。都是我所必须接受与承担的。游记那年，阿妈卖烧仙草时，一定会帮客人做到好，装到满。烧仙草真的是最棒的道地美食。豆花，就是豆花。我记得当年在公园里面，有个推着推车的阿妹，她总是给我玩豆花。那时候的我。正值青春年华，原本应该是一位亭亭玉立的少女，但我却因为脸上长满了青春痘，因此被大家叫豆花妹。我常常自卑地想着，为什么大家要欺负我？直到那一天，我走进公园，有位阿贝，他看着我满面愁容，他递给我一碗豆花，他告诉我，女孩子不可以因为外表而挫折。当时，我吃下了那一口豆花。那温润的糖水滋润我的喉咙，那个豆花的好滋味深深烙印在我的心，因此我决定要出来参选，将这位阿北他的温暖，用我的智慧与力量来散播给更多的人，让更多女孩子为自己站出来，请支持豆花。I shall return， 站在我自己个人的利益上，我有一百万个理由不要卖关东。每当我想到台大的学生，每天中午寻寻觅觅的寻找他们的午餐，到了米酒，才赫然发现没有青菜。到三顾茅庐的时候点了卤味，才知道又要再垒一餐。回到大一女，发现要跟一大堆臭男生一起吃饭。想到这里，我就没有不卖关东煮，就算愚公移山。我也要为大家的肚子找出一条路。我身上的泥巴，代表着大家在吃饭、寻找午餐的时候所受到的打击。我手中这碗热腾腾的关东煮，汁多鲜美，真材好料。我手中的关东煮，就是大家的希望。宋楚瑜第四次参选，楚瑜卖关东煮，大家一起找出路。